să începem a doua sesiune și pe ziua de astăzi și ultima sesiunea simpozionului. Doi vorbitori, Eric Paitas, care este lector la Facultatea Seminarul Teologic Evanghelic din Osie, un bun specialist pe teologia lui Hal Bart, un doctorat despre teologia acestui cel mai mare teolog al secolului XX, teolog reformat, de origine elvețiană. Cred că ați văzut în bibliotecă imensa dogmatică bisericească, Church Dogmatics. Și tema pe care îl va prezenta, Eric Titus, se referă la bucenicie în scrierile lui Carl Barth. Ce pot să anticipez este doar ceea ce mi-a dus aminte despre remarca pe care a făcut-o Carl Barth despre ucenicie. Spunea că nu știe o altă carte mai bună despre ucenicie decât ce a scris în Tendicul de Bonhoeffer. Dacă va apărea Bonhoeffer în discuție, dar o fi să... Carl Barth spunea despre Bonhoeffer, că a scris una dintre cele mai bune cărți pe ucenicie. Și Barth și are pe ale tot la I'm living proof that the gospel is true. Sunt o dovadă vie că Evanghelia este adevărată. Because as you see, the last became second to last. There's a riddle among Barthian scholars. Există o enigmă care se ocupă pe cercetătorii care se ocupă de Barth. Here it is. Ea este suna fărăumătoare această enigmă. A Barthian is standing on the edge of a dangerous and deadly cliff. Un cercetător, un Barthian, stă pe marginea unei prăpăstii foarte periculoase. On his right side is a person who represents the radical religious right. În dreapta lui e o persoană care reprezintă dreapta politică religioasă radicală. And on his left is a person who represents the left of the 19th century. Iar în stânga lui e o persoană care reprezintă stânga în secolul XIX. Here's the riddle. Și acum este dilema asta, enigma. Cum does the Barthian push off the cliff first? Pe cine împinge Barthianul în prăpastie mai întâi? Well, any good Barthian knows it's the person from the religious right. Orice bun cercetător sau din Barth știe că e vorba de persoana din dreapta. Why? Din dreapta. Exponentul drept de radicale religioase. Dar întrebarea este de ce? Business before pleasure. Business before pleasure. I open with this joke because the one thing that everyone learns about Bart. Deschid cu prezentarea cu această glumă, fiindcă singurul lucru pe care toată lumea știe despre Karl Barth, even if they know nothing else about his theology, chiar dacă nu știu nimic altceva despre teologia lui, is that his theology was a reaction against 19th century liberalism. Știu că teologia lui a fost o reacție la teologia liberală de secol XIX. But this picture is incomplete. Dar această imagine este incompletă. In fact, from 1921 to 1932, din 1921 până în 32, Bart found himself in the middle of Weimar Germany. Bart a trăit în Germania, era Republica de la Weimar, un regim politic democratic. For those of you that are historically handicapped, pentru cei care aveți probleme cu istoria, this is the time frame between World War I and World War II. Asta este intervalul dintre primul război mondial și al doilea război mondial. And Bart spent those years, Bart a petrecut anii respectivi, combating rising national socialism. Atacând, criticând ideologia nazistă, național-socialismului. Bart, Bart had from his first 
University, Göttingen, and to his last in Bonn. De la prima universitate unde a lucrat la Göttingen până la universitatea din Bonn. Concentrated all of his efforts, in fact, theologically against national socialism. Și a concentrat toate eforturile sale teologice împotriva nazismului. I say all of this because to understand Barth's ethics, one has to have at least a small understanding of the context from which it came. Spun asta pentru că pentru a înțelege etica lui Karl Barth, trebuie să avem repere foarte bune despre contextul în care a lucrat. So I'm going to take a short amount of time to summarize the ideologies that were planted in Germany at the time. De aceea vreau să rezum ideologiile care erau care dominau sau care și și au fost apariția în Germania vremea respectivă. And it's vitally important when you see these governing ideologies. Este foarte important atunci când vezi aceste ideologii aflate la putere. And these are not ideologies just of national socialism. Că nu sunt doar ideologii precum nazismul. They were ideologies that had infected the Protestant Church as well. Erau ideologii care pătruseseră, infectaseră și bisericile protestante. To a great extent supporting and even furthering the cause of National Socialism in Weimar Germany. Care au ajuns să susțină cauza nazismului în Germania în vremii respective. Now we're going to see if my technical training has paid off. Hey, there it is. <laughs> I list these for you, and I'm not going to spend much time going into them. But here were the dominant ideologies in Weimar Germany. Acestea erau ideologiile în vogă în Germania, în Republica de la Weimar, Germania dintre cele două războaie. Orders of creation, which were set out by Luther, ordinele creației care au fost prezentate de Luther, and then advanced further by Paul Althaus, și apoi promovate de teologul Paul Althaus, said that Orders of creation include church, family, and state. Teologia vremea respectivă spunea că în ordinea creației intră familia, biserica și statul. Așa a creat Dumnezeu realitatea. That is implicit in creation were already these things. Ceea ce este implicit în creație sunt aceste lucruri. Now Althaus gave us another one. He said, and the folk. Iar Althaus a mai dat un concept, a spus folk, care este poporul. In short, the German people. Adică poporul german, mai exact. Secondly, we had the kingdom of God is within you. Apoi, împărăția lui Dumnezeu este în voi. And also within the German people. Și în poporul german. This was thought built off of Eckhart. Theology. Această ideologie s-a sprijinit pe elemente din gândirea lui Meister Eckhart. The next one is that the German folk had a special missio day to complete in the world. O altă ideologie, o altă concepție spunea că poporul german are o misiune de la Dumnezeu, așa numită missio day în lume. Deci, în ansamblu acesta al popoarelor, Germania au o misiune specială. We all know this isn't true because it's my country that has a missio day. Eu știu că asta nu e adevărat pentru că țara mea are My American people. Și România. Și România. O misio day. Și România. The voice of the folk was the voice of God. Vocea poporului se spunea este vocea lui Dumnezeu. From Emanuel Hirsch, a lovely theologian from Göttingen University. De la teologul Emanuel Hirsch, de la Göttingen. We have the fact that Germany is not indebted to Christianity. Avem ideea care se potrivit cărea Germania nu este îndatorată creștinismului. But rather, Christianity is indebted to Germany for its contribution. Și creștinismul este dator Germaniei pentru contribuția pe care Germania și-a avut-o. Who is my neighbor? Cine este aproapele meu? My fellow German, of course. Este, bineînțeles, aproapele meu este compatriotul meu german. And nobody else. Și nimeni altcineva. They wanted to replace the Old Testament canon with Norse folklore. 
au, s-a ajuns până acolo încât s-a încercat înlocuirea canonului veterotestamentar cu folclor scandinav. And finally, the National Socialists thought so much of Christianity. Uh, și uh, naționali socialiști uh, se gândeau la creștinism. That they put a clause that they supported positive Christianity in their party platform and it was never removed from that platform. Uh, în sensul că ei susțineau un creștinism uh, pozitiv între ghilimele. Uh, yes. Uh, positive Christianity creștinismul pozitiv cu ghilimele means anything really that supports the state. Înseamnă, de fapt, tot ceea ce susține statul. Anything that advances the state. Tot ceea ce ajută statul să-și promoveze scopurile. And expresses what, what I call kernel Christianity. Și care uh, exprimă, de fapt, small, uh, yeah. care exprimă, de fapt, un fel de elemente mici din creștinism. Basically, over and over you hear, the kingdom of God is within you. Adică părăția lui Dumnezeu este în voi. And it extends to the whole folk. Și asta înseamnă că e de fapt în tot poporul, așa se înțelegea. Now, if we're going to put all of this package together, dacă punem toate aceste lucruri împreună, my culture has an expression. Uh, cultura mea are o expresie. Maybe you have it too. Poate că există și în România. A picture is worth a thousand words. O imagine face cât o mie de minute. That's me. There it is. This is a picture from 1929 before the Nazis took power. Oh, imagine 1929, deci cu patru ani înainte ca naziștii să pună un alt putere. This is a good expression of what positive Christianity meant. Este o bună expresie a ceea ce se înțelegea prin creștinism pozitiv. It's a reciprocal relationship. Este de fapt o relație de reciprocitate. Christianity has risen in the National Socialist Movement. Creștinismul a apărut în mișcarea național socialistă. At the very top here, you see this. That you see this German word that you can barely read. La pe sus acolo vedeți un cuvânt scris în germană cu litere gotice, așa se înțeleg. It just says resurrection. Care spune auferșteu. True Christianity has resurrected in the guise of the National Socialist Party. Creștinismul adevărat a înviat sub, spunea, spunea aceste imagini cu alte cuvinte, sub forma Național Socialismului. And the National Socialist Party has, of course, also contributed to Christianity. Și Național Socialismul ne mai sugerează această imagine, a contribuit la i-a dat creștinismului ceva. And of course, National Socialism carrying Christianity forward Național Socialismul duce creștinismul mai departe was going to get rid of everything that was impure and represented by this caricature of the Jew in the picture. Și naziștii îți propuneau de asemenea să elimine tot ceea ce era necurat, impur și ceea ce era prezentat aici redus la această siluietă a unui evreu caricaturizat. Fine, professor. What does all of this history lesson have to do with discipleship? Bun, frate profesor, și ce are toată această prezentare istorică de a face cu ucenicia? In Barth's ethic, when one says the word Christian in the proper sense, în etica lui Barth, atunci când spui cuvântul creștin în sensul lui corect, autentic, they have automatically set another term. Anybody. When a person says Christian, they automatically said disciple. Când spui creștin, spui în mod automat ucenic. For Barth's constructive doctrine, the material content of faith, pentru Barth, conținutul material al credinței, shapes one's formal aspect, the formal aspect of one's Christianity. Modelează aspectul formal al creștinismului. In the simplest term, doctrine gives rise to practice. În termeni mai simpli, spus, doctrina naște o anumită practică. And the doctrines that were rising in the Weimar Republic, iar doctrinele care apăreau în această republică de la Weimar, were giving rise to a certain practice of Christianity. Au dat naștere unei anumite, un anumit tip de creștinism practic. A certain way in one, which one expressed one's discipleship. Un anumit mod în care oamenii își exprimau ucenicia. 
His lecture on ethics, Bart's lecture on ethics, came between 1928 to 1931. And the base of his ethic was stated eloquently by him. As we are, we, as we will, we are. Uh, as we will, we are what we express our desires or our wants or our will. If you judge us like we want, if any as we want. Can we. Da, după cum voim, așa și suntem, devenim. What we do, we are. Și ceea ce facem, suntem, ca ucenici. In other words, man does not exist and then act. Omul nu există pentru că apoi să acționeze. He exists as he acts. Și există doar în măsura sau așa cum acționează. Deci existența este legată foarte strâns de acțiune. So the so-called positive Christianity that arose during the Weimar Republic, prin urmare, creștinismul pozitiv care a apărut în timpul Germaniei interbelice, gave a rise to a firm and concrete identification of God with the individual person. A făcut o identificare foarte fermă a lui Dumnezeu cu individul. It was, in fact, an expression that God God's will and the will of the full are the same. Uh, spunând că voia lui Dumnezeu și voia poporului sunt una, unul și același lucru. Now, early on, Bart had made efforts, what I would call deconstructed efforts. Uh, înainte de aceasta, Bart a făcut niște eforturi pe care le-aș numi o, ca parte a unei strategii de deconstruire. He, uh, he made efforts to, to directly address these problems. A făcut eforturi de a uh, ataca aceste probleme, de a le critica. And, uh, I've got yeah. These are his deconstructed efforts, just for the sake of being able to know what these are. Uh, și acestea sunt uh, articolele în parte din uh, această uh, critică, sau critică de construire. Uh, one of these strategies included defending colleagues who were brought under fire by national socialist student groups. O prima acțiune a însemnat uh, să ia apărarea colegilor care au început să fie criticați de organizațiile naziste. Uh, the his theological colleague Gunther Dane was under fire as well as uh, Emil Gumbel. Uh, doi teologi, Gunther Dane și uh, Emil Gumbel au intrat sub uh, tirul organizațiilor naziste. Uh, so Bart was directly involved in these things. Uh, and then he also wrote these other articles, these what we call heated articles. Uh, these are fun, fun articles to read. The number of times Bart calls people devils and demons in this, these works is great. Now, because of this, Bart summed up everything that was happening by, quote, by quoting a phrase from Schiller. Ceea ce se întâmpla a fost rezumat de Bart cu ajutorul unui citat din Schiller, din Friedrich Schiller. Schiller says, take up divinity in your own will. Schiller spunea, asumă divinitatea în propria ta voință. And divinity will come down from its heavenly throne. Și divinitatea o să coboare din tronul ei ceresc. And dwell with you. Și o să locuiască împreună cu tine. Now I want to give you part of this sort of demonic talk that Bart gives. Și avea cum să citez un pic din Bart, din stilul lui, din vremea respectivă. He says about all of this positive Christianity. El spune despre toată, tot acest creștinism pozitiv în ideologizat de naziști. He says, this theory is a myth. 
Spune, teoria asta este un mit. Says the great anthropological myth. Este un mit uh, antropologic. It's the myth, myth of apostasy and revolt. Este un mit de apostazie și de revoltă. It's the great lie. Este minciuna cea mare. Because deity that is taken up into human will. Pentru că divinitatea care este asumată în, sau coborâtă în voința omului is no longer God and no longer the Creator. Nu mai este Dumnezeu, nu mai este Creator. Now, Bart understood discipleship to have two constituent parts. Bart a înțeles ucenicia ca fiind alcătuită din două, având două componente. Uh, call and command. Uh, chemare și poruncă. The word of God in ethic in ethics is understood as an, as a complete event for Bart. Cuvântul lui Dumnezeu în etică este înțeles ca un eveniment. What it does is that God, he says that God's word gives itself to us to be known. Cuvântul lui Dumnezeu ni se dăruiește nouă ca să fie cunoscut. And in doing so it is heard by humanity. Și este auzit în felul acesta de omenire. The word of God is only the word of God in act. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu numai în acțiune, în act. The word of God compels a human decision. Cuvântul lui Dumnezeu obligă la luarea unei anumite decizii. The ethics is the command of God given to the hearer. Etica este cuvântul lui Dumnezeu care se adresează ascultătorului. Who acts in faith. Care acționează în credință. Now this is totally against what has been going on. Asta, asta un astfel de mesaj este complet împotriva a ceea ce se uh, pro, promova la vremea respectivă. All other efforts to find a disciple, uh, an ethic of discipleship to this point. Toate celelalte încercări de a face o etică a uceniciei. These have all been grounded in nature or in human will. Erau ancorate în natură sau în voința omului. And Bart was fanatic about doing away with that sort of thinking. Iar Bart era complet, era pus pe încercare aproape fanatică de a distruge o astfel de a nu face asta, acest tip de gândire. So Bart makes a move, a constructive move in theology. De aceea face un pas constructiv în teologie. He says, ethics is inseparable. El spune, etica este inseparabilă. It is inseparable from dogmatics or doctrine. Nu poate fi separată de dogmatică sau de doctrină. What had been happening in the theological camps in Germany was a divorce between ethic and doctrine. Pentru că anterior în Germania se promova un divorț între etică și teologie. It was an attempt to divorce act from idea. A fost o încercare de a separa actul, acțiunea de idee. So Bart says, we have to move away from this. We have to hear the command of God. De aceea Bart spune, trebuie să abandonăm acest tip de gândire, trebuie să auzim porunca lui Dumnezeu. And then humanity can move to act. Și apoi omenirea poate trece la acțiune. You're on the edge of your seats, I know. Schematic <laughs> pause. So what is this command of God? Care este această poruncă a lui Dumnezeu? It is obedience to the will of God, God the Creator. Înseamnă supunere față de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu Creatorul. God the Reconciler. Dumnezeu Reconciliatorul. God the Redeemer. Dumnezeu Răscumpărătorul. And there's really one word that governs this command. She exists a practic un singur cuvânt care guvernează această poruncă sau această rezolvă. It is in fact a Trinitarian command. Este o poruncă trinitară. And here it is. Și ea sună în felul următor. Live. Trăiește. Bart says this is the first and most fundamental command of God. Bart spune asta este porunca fundamentală a lui Dumnezeu. He goes all the way back to the creation narrative and he says the first command of God to humanity, even though it's not spoken as such 
in the Bible. Prima poruncă pe care Bart se întoarce la Geneza, la partea narațiunii, narațiunea de început și spune prima poruncă a Lui Dumnezeu adresată omului, chiar dacă nu în această formă, <coughs> dar care rezultă din text, este The breath of God says life to humanity. Uh, suflarea Lui Dumnezeu care dă viață omenirii și spune trăiește. Now, in this command, That comes from God. În această poruncă privitoare la viață care vine de la Dumnezeu, is a second command. Există o a doua poruncă, the dialectical command. Este porunca dialectică care te curge din you live, tu să trăiești and let the other live. Dar lasă-i pe și pe alții să trăiască. That command comes to us from Exodus chapter 20. Uh, această poruncă ne vine din Exod 20 cu 13. Don't să nu uh, ucizi. Să nu ucizi pe celălalt. This is how Bart starts talking. Uh, acesta este modul în care începe să vorbească Bart. Now, this can be all sorts of things. Uh, și implicațiile sunt uh, diverse. Once we find that the command of God to live is the foundational command, Uh, odată ce am aflat că porunca fundamentală a Lui Dumnezeu este de a trăi, Not only that I live, that you live, nu doar ca eu să trăiesc, ci și celălalt să trăiască, then we have to talk about things like living as a sacrifice in discipleship. Începem să vorbim despre a trăi ca jertfă, a trăi într-un mod sacrificial în ucenicie. For Bart, discipleship means laying down one's life. Pentru Bart, ucenicia înseamnă a îți da viața pentru celălalt, cum spune Ioan. It means that we sacrifice that the other might live. Înseamnă să ne sacrificăm pentru ca ceilalți să trăiască. This is part of the call in the reconciler part of Bart's construction. Asta este parte din acea teologia reconcilierii. I want I just want to finish up with this right here. Uh, I uh, this is This is part analogy of faith. Asta este uh, analogia credinței în viziunea lui Bart. He rejects in whole of analogy of being or an identification of humanity with divinity. El respinge orice încercare de a identifica și de a uh, asocia omenirea cu And, it's, and in exchange, he imposes this as the analogy which we are to live our disciple life by. Și propune această analogie după care a trebuit să fie trăită ucenicia noastră. And he takes this from the Lord's Prayer. Și se folosește pentru a articula aceste principii de rugăciunea Tatăl nostru. Your will be done on earth as in heaven. Voia să fie, facă-se voia ta pe, pe pământ precum și în cer. Heaven is always kept distinct from earth in Bart's theology. Cerul este întotdeauna distinct de pământ, e păstrat această distanță între cele două în teologia lui Bart. What we're doing on a human level, ceea ce facem la nivel omenesc, pământesc, is appropriate to our humanity. Este adecvat pentru noi ca oameni. It is a reflection of what God is doing in His divinity. Este o reflectare, o gândire a ceea ce Dumnezeu face la nivelul divinității sale. To make it really simple, it's when Jesus said, uh, I only do what I see my Father doing. Mai, spus, mai simplu spus este ceea ce Mântuitorul spune, eu nu fac nimic de la mine, ci numai ceea ce face Tatăl și ceea ce văd la Tatăl. And in the end, Bart says, when we do this, what's appropriate to humanity on this one level? Și Bart spune, atunci când facem ceea ce este adecvat, ceea ce se cuvine la nivelul umanității, omenirii, we're actually living out our humanity, not his divinity, but our humanity. Trăim, de fapt, expresia umanității noastre, nu o expresia divinității. And it is this faith response to the command of God. Și este, de fapt, un răspuns fidel la porunca pe care Dumnezeu o dă omului în Geneza. That helps us to live appropriately as disciples who are human. Și care ne ajută să trăim ca ucenici care sunt în același timp oameni. And I distill it all down to this. Și aș vrea să distilez totul la această idee. The Trinitarian ethic. Uh, etica trinitară. Uh, for discipleship. Pentru ucenicie. 
from the Creator. From the, from the Creator. De la Creator. Live and let the other live. Trăiește, tu, dar lasă și alții să trăiască. From the reconciler, the son. De la cel care reconciliază, de la Fiul. Be reconciled in our life with God and lay our life down for the other. Fi reconciliat, am păcat în viața ta cu Dumnezeu și cu celălalt și dă-ți viața pentru celălalt. From the Redeemer. De la răscumpărător. Redeem life from death. Răscumpără viața din moarte, darkness, din întuneric, din destrucție și nimicire. Bart, at the very end of his preface of Dogmatics 101, la sfârșitul prefeței din turma, din secțiunile din dogmatică, in all this context of darkness, în tot acest context de întuneric, said he refused or he held himself forbidden to be discouraged. Și a spus că refuză să se lase descurajat. But that he was going to move forward, obeying the command of God. Și că va merge mai departe ascultând porunca lui Dumnezeu pentru el. Discipleship means life in Christ. Ucenicia înseamnă viață în Hristos. Amen.